Hello and welcome to One Academy Studio Rise. Uh, my name is Pratik Nayak and I once again welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. That is the Studio Rise channel. मैं और मेरी टीम मेंबर्स आपके साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और आपके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि मैं आपके लिए एन प्लस आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ उसी के ही कंटिन्यूएशन में मेरे टीम मेंबर्स के साथ आप लोगों को जो घर पे बैठे बैठे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रहा है फॉर यू पी सिविल सर्विस प्रिपरेशन हम यहाँ पे इनफैक्ट वेरियस टॉपिक्स का डिस्कशंस करते हैं जैसे मेरे टीम मेंबर्स जोग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के टॉपिक्स तो मैं आपको करा ही रहा हूँ वही चीज़ को हम लोग आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज का हमारा जो सेशन है वो मेनली एन बेस्ड के ऊपर फोकस करेगा एन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रिगार्डिंग द टॉपिक्स एंड द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू एन क्योंकि जब हम लोग एन की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताने की कोशिश की थी कि एन का सिग्निफिकेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू यू सिविल सर्विस प्रिपरेशन हमने स्टैंडर्ड सेवन्थ की एन को शुरू किया था आज के क्लास के अंदर स्टैंडर्ड सेवन्थ की एन का जो चैप्टर नंबर एट है दैट इज़ मेनली रिलेटेड टू भक्ति एंड सूफी मोमेंट उसी को ही आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ था जो जो स्टूडेंट्स अभी नए नए जुड़ रहे हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ मेरा नाम प्रतीक नायक है अगर आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ मैं पिछले छः साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ आई बिन टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ दी मॉड्यूल्स एंड गाइडेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन I also teach on an academy plus platform. So those students uh, who want to join the an academy plus platform, I welcome you all uh, to my course on history. Very interesting. मैं 80 hours के आसपास खाली modern history करा रहा हूँ. So you can imagine कि what will be the quantum of the uh, preparation of history when it comes to the plus platform. तो यहाँ पे तो आपके लिए NCERTs और art and culture करा ही रहा हूँ. वहाँ पे भी I am discussing various various topics related to history. So मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ प्लस के ऊपर आओगे तो काफ़ी आपके लिए भी बहुत ही एडवांटेजेस रहेगा वो तो मैं आपको अभी से कह ही देता हूँ प्लस का एडवांटेज आपके लिए यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स के मल्टीपल आपको वीडियोस लेक्चर्स सब मिल जाएंगे तो आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है एंड यू विल बी एबल टू जॉइन ऑल द क्लासेज आई वुड से और इंक्लूडिंग ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो ऑनलाइन भी देख सकते हो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो कुछ भी मतलब आपको जो भी मन में आएगा वो चीज़ आप अटैम्प भी कर पाओगे ठीक है तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑफ हैविंग द प्लस सब्सक्रिप्शन और एन से लेके मेन से लेके इंटरव्यू से लेके जितने भी सब्जेक्ट्स का आपको गाइडेंस चाहिए वो भी आप वहाँ पे अन अकेडमी प्लस के ऊपर करा सकते हो तो दिस इज़ एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस का अभी तो ऐसे तो फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ फीस है बट यूज़ माई कोड पी एन लाइव अगर आपने पी एन लाइव कोड यूज़ किया तो द फीस विल बी रिड्यूस टू थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ ठीक है तो ये एक एडवांटेज आपके लिए रहेगा वेन इट कम्स टू अन अकेडमी प्लस टू ईयर्स का सब्सक्रिप्शन फीस ऐसे सिक्सटी फोर थाउजेंड है बट इसमें भी अगर आपने मेरा कोड पी एन लाइव यूज़ किया तो फीस विल कम डाउन टू फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है तो ये दोनों आपके लिए थोड़ा एडवांटेज रहेगा जो स्टूडेंट्स अभी टू ईयर्स का प्लान कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब के साथ तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं उन सब के लिए अन अकेडमी प्लस काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा तो जिन जिन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है प्रिपरेशन को लेके उनके लिए मैं कहूँगा कि यू डोंट वेस्ट योर टाइम आपको एक अच्छे मेंटर मिल जाएंगे वन टू वन डिस्कशन भी हो जाएगी अन अकेडमी प्लस के ऊपर प्लस का एक और एडवांटेज आपको ऐप स्टोर के ऊपर मिलेगा जब आप अन अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो आप कभी भी फ़ोन में बैठे बैठे देख सकते हो घर पे बैठ के कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू कैन री वॉच द लेक्चर्स इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम जब तक आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा बेस्ट पार्ट अन अकेडमी प्लस का यही है कि आप जब तक इसका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा तब तक आप उसके लेक्चर्स को अटैम्प कर पाओगे देख पाओगे तो दैट इज़ बेनिफिशियल अभी एज ऑफ नाउ जो अन अकेडमी प्लस की हम लोग बात करते हैं तो वो वन ईयर के अंदर है फीस बट आपको पी एन लाइव नाम का कोड यूज़ करना है ऑलवेज वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन द फीस विल बी रिड्यूस टू थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ खैर ये तो रहा अन अकेडमी प्लस की बात हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर एट को शुरू किया था ये चैप्टर नंबर एट जिसे हम लोग कहते हैं डिवाशनल पाथ टू द डिवाइन विथ टॉक्स अबाउट द भक्ति एंड द सूफी मोमेंट इन इंडिया मैंने आपको चैप्टर नंबर टू थ्री एंड फोर के अंदर बताया था कि दिस इज़ द टॉपिक विच इ
चैप्टर नंबर फाइव जो है वो आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर को ऐसे भी मैं अलग करा रहा हूँ तो ये टॉपिक्स को फिर से वहाँ पर रिवाइज करा दूंगा वो टॉपिक्स के साथ इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर सिक्स अर्बनाइजेशन और चैप्टर नंबर सेवन जो है वो रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है एट जो है वो किसका साथ बात कर रहा है इट टॉक्स अबाउट द भक्ति एंड द सूफी मोमेंट इन इंडिया ठीक है अब भक्ति सूफी की बात करते हैं तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ऑलरेडी भक्ति मोमेंट को पढ़ लिया था भक्ति मोमेंट किसकी बात करता है इट टॉक्स अबाउट द वन सुप्रीम गॉड और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि वो एक भगवान की बात करता है सबके रास्ते अलग अलग होते हैं साउथ इंडिया के अंदर नईनार्स और अलवर ये दोनों कम्युनिटी उभर के आई अलवर वर द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु नईनार्स वर द फॉलो ऑफ शिवा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इंक्लूडिंग मैंने आपको फिलोसफी के बारे में बताया था क्योंकि हर एक जो भक्ति सेंट होगे उनकी फिलोसफी अलग अलग होगी जैसे कि अगर आप देखोगे तो शंकराचार्य अद्वैतवाद की बात करते हैं उनके शिष्य थे रामानुजम रामानुजम जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो वो भी विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं फिर एक और संत आ गए माधवाचार्य वो द्वैतवाद की बात करते हैं गेटिंग माई पॉइंट तो यू विल फाइंड आपको कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आ, कौन सी फिलोसफी किसकी थी उसके बाद हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये भी पढ़ा था कि एक बसवाचार्य करके कर्नाटका के अंदर भक्ति सेंट हुआ करते थे उनकी जो भक्ति थी दैट इज मेनली रिलेटेड टू द लिंगायत कम्युनिटी क्यों लिंगायत कम्युनिटी के साथ क्योंकि अगर आप देखोगे वो शिवजी को मानते थे और वो भी निर्गुण भक्ति सेंट थे आइडललेस वो भगवान का कोई रूप को मूर्ति को नहीं मानते थे खाली शिवलिंग को पूजा करते थे इसके लिए वीर शैवा और उनका जो लिटरेचर था उसे हम लोग वचन लिटरेचर के रूप में पहचानते हैं उसके बाद मैंने आपको भक्ति सेंट्स महाराष्ट्र के कराए थे अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स के अंदर आपको तुकाराम नामदेव ज्ञानदेव आपको बहुत सारे भक्ति सेंट्स मिलेंगे और इन्होंने मराठी लिटरेचर और खास करके वारकरी जो कम्युनिटी है वारकरी संप्रदाय है उसके साथ भक्ति करने की शुरुआत की जो विठल को मानते थे इंक्लूडिंग हमने पढ़ा था कि कुछ कुछ भक्ति जो मूवमेंट था वो भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत आपको नाथपंथी कम्युनिटी मिलेगी ये नाथपंथी ऐसी कम्युनिटी हुआ करती थी जो प्रिसाइसली अगर आप देखोगे तो एक अलग ही प्रकार की मेडिटेशन के द्वारा और एक सुपर नेचुरल एनर्जी को वर्शिप किया करते थे रेदर देन द वर्शिप योगी का भी यही था ये योगी लोग थे इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि ये लोग योग के द्वारा अपनी बॉडी को एनालाइज एनालाइज करने के अंतर्गत भक्ति किया करते थे उसके बाद हमने पढ़ा था नॉर्थ इंडिया के भक्ति मूवमेंट्स नॉर्थ इंडिया के भक्ति मूवमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन भक्ति कि किस तरह से आपके मल्टीपल भक्ति सेंट्स इस दौरान उभर के आए जैसे अगर आप देखोगे कबीर रायदास वल्लभाचार्य तुलसीदास चैतन्य शंकर देव दादू दयाल नरसी मेहता मीराबाई के बारे में बताया था मैंने आपको वहाँ तक बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से कबीर एक भक्ति संत के रूप में पॉपुलर होते हैं और इंक्लूडिंग गुरु नानक जी के बारे में भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था किस तरह से सिखिज्म का ओरिजिन हुआ अब प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इतना सारा पढ़ लिया था आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इस्लाम और सूफिज्म के ऊपर देखेंगे और ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे सो इन टूडेज क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इस्लाम एंड द डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया खास करके सूफी आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ ये सूफी संत कौन हुआ करते थे ये सूफी संतों के अंतर्गत किस प्रकार से इनके जो डेवलपमेंट होते हैं खास करके रिलीजियस वो कैसे उभर के आए और साथ साथ हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो सूफी संत थे इनका भक्ति मूवमेंट के साथ क्या लेना देना था ठीक है तो आज हम लोग सूफी के ऊपर चलेंगे हम लोग आज का जो सेशन है वो सूफीजम से ही रिलेट करते हैं अब देखिए एक चीज के ऊपर थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको थोड़े बहुत बात किया था और मैंने आपको कबीर के बारे में बताया था मैंने आपको रविदास के बारे में भी बताया था इंक्लूडिंग जो दूसरे भक्ति संत थे जो एन में नहीं दिए हुए हैं उनके बारे में बताया था और गलती से दे वॉज सम काइंड ऑफ मिस्टेक ओके फ्रॉम माई साइड जहाँ पे मैंने बता दिया था कि कबीर इनके शिष्य हुआ करते थे रविदास के ऐसा नहीं था एक्चुअली uh, रामानंद करके एक भक्ति संत थे एन में इनके बारे में कम दिया हुआ है बट रामानंद करके एक भक्ति संत थे रामानंद के टोटल बारह डिसाइपल्स थे कितने थे बेटा बारह और ये बारह डिसाइपल्स में से कबीर और रविदास एक हुआ करते थे ठीक है तो यू विल फाइंड मैंने गलती से ऐसा कहा था कि रविदास के डिसाइपल कबीर हुआ करते थे तो दैट वाज आई वुड से एन एरर फ्रॉम माय साइड वो थोड़ा फैक्चुअल कुछ कन्फ्यूजन हो गया था तो इसके लिए मैंने आपको समझाने में उल्टा कर दिया था आई एम क्लैरिफाइंग क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है 
आई थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने मेरे ध्यान पे लाया वरना उल्टा हो जाता तो आपको शायद नुकसान हो जाता एग्जाम के अंदर ठीक है तो रामानंद के बारह डिसाइपल्स थे कबीर एक हुआ करते थे रविदास हुआ करते थे कबीर और रविदास के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन दोनों के बारे में दिया हुआ है अदर डिसाइपल्स कौन कौन थे तो दो तीन याद रखेगा एक का नाम था धना एक का नाम था पीपा याद रखेगा एक का नाम था साधना ठीक है तो यूल फाइंड आपको ये भी चीजें मिलेगी जो रामानंद के डिसाइपल्स में से आएंगे गेडिंग माई पॉइंट तो कबीर और रविदास के बारे में तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये कॉबलर हुआ करते थे जब इनकी बात करते हैं कबीर की तो ये वीवर हुआ करते थे इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो धना यूज टू बी द फार्मर गेडिंग माई पॉइंट और ना ओके साधना यूज टू बी अ बचर बचर समझ में आता है आपको जो कसाई होते हैं ना वो काम किया करते थे पीपा यूज टू बी अ प्रिंस ये राजपूत प्रिंस हुआ करते थे और इससे ही हमको समझ में आता है कि जितने भी भक्ति सेंट्स थे जितने भी भक्ति सेंट्स थे ये भक्ति सेंट्स की खासियत ही ये हुआ करती थी कि ये लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में नहीं मानते थे ठीक है तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए वेन इट कम्स टू द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया और स्टैंडर्ड एट्थ की एन में इतना पॉइंट दिया है कबीर और रविदास के बारे में दिया है मैंने गलती से ये कर दिया था आपको समझाने के दौरान तो मैं उसको फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये रामानंद के ही डिसाइपल्स थे इतने सारे ठीक है ये बारह में से पांच छह डिसाइपल्स मेन मेन याद रखेगा आप लोग चलो हम लोग अब चले जाते हैं सूफी मूवमेंट के दौरान लेट अस गो टू द सूफी मूवमेंट इन इंडिया और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द सूफी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया हाउ द सूफी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया अब देखिए जब हम लोग सूफी मूवमेंट को पढ़ते हैं जब हम लोग सूफी मूवमेंट को पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत सूफिज्म के ऊपर चलेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि सूफी मूवमेंट कैसे डेवलप हुआ इंडिया के अंदर ठीक है अब देखिए जब हम लोग सूफी मूवमेंट की बात करते हैं जब हम लोग सूफी मूवमेंट की बात करते हैं तो सूफिज्म कैसे उभर के आया तो सूफिज्म का ओरिजिन अगर आप देखोगे वेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ सूफी तो शब्द ये है शब्द आपको पता होना चाहिए सूफी और ये इस्लाम का है ठीक है तो इस्लाम का ओरिजिन कहाँ पे हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि जब हम लोग इस्लाम की बात करते हैं इस्लाम की जब हम लोग बात करते हैं तो इस्लाम का ओरिजिन कहाँ पे होता है बेटा सऊदी अरेबिया के अंदर और जब हम लोग सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो यहाँ से इस्लाम का झंडा लेके मैसेज लेके बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आए अब इस्लाम के अंदर जनरली अगर आप देखोगे वेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ इस्लाम तो इस्लाम के अंदर जनरली इफ यू सी जो लॉ फॉलो किया जाता है वो रिलीजियस लॉ है वो रिलीजियस लॉ है और वो रिलीजियस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं शरीयत का कानून क्या कहते हैं बेटा शरीयत का कानून शरीयत या शरा जिसे कहा जाता है ये शरीयत के कानून के अंतर्गत जितने भी आपके सूफी लोग थे सॉरी जो इस्लाम के प्रीचर्स थे वो उसको फॉलो किया करते थे ये सूफी लोग ऐसे हुआ करते थे ये सूफी लोग ऐसे हुआ करते थे जो आज के ईरान वाले विस्तार में काफी पॉपुलर हुए अब कैसा हुआ कि कहते हैं कि शरीयत के कानून के अंदर लिखा गया था कि कोई भी इंसान जो इस्लाम को फॉलो करता है उसे पांच बार नमाज पढ़नी है समझ में आ रहा है आपको उसको रोजा रखना है गेडिंग अपॉइंट और नॉट उसका मानना इस्लाम के कानून के अंदर लिखा गया था कि अल्लाह की इबादत करनी है गेडिंग अपॉइंट और नॉट तो ये ऐसा था कि जो रिलीजन के लॉस के अंदर कन्फाइन करता था इंसान को ये सोफ हुआ करते थे ये सूफी हुआ करते थे जिनका कहना ये था कि आउटवर्ड रिलीजियसिटी आउटवर्ड रिलीजियसिटी का मतलब क्या है कि आप बाहर जो धर्म का वो है ना कि भगवान की इबादत करते हो खुदा की इबादत करते हो तो उसमें कोई मतलब नहीं है आप अगर आप देखोगे तो आपको डिवोशन टू गॉड फॉलो करना है मतलब क्या है कि भक्ति संत भी यही किया करते थे भक्ति संत ने भी यही कहा कि डिवोशन टू गॉड यू 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 डेडिकेट योर सेल्फ टू गॉड ये सूफी लोग भी कहते थे कि वी शुड बी डेडिकेटेड टू गॉड इनफैक्ट इन्होंने कहा कि हम दूसरे लोगों का दुख दर्द दूर करें तो ज्यादा ठीक रहेगा गेडिंग माई पॉइंट तो कहा जाता है कहा जाता है कि ये जो सूफी संत थे उनमें से बहुत सारे संत ईरान ईरान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर लेटर ऑन इंडिया की तरफ आने की शुरुआत करेंगे समझ में आ रहा है आपको तो इफ यू सी तो सूफिज्म का ओरिजिन जो होता है सूफिज्म का ओरिजिन होता है वो ईरान में होता है वो ना भी अर्ली सूफी हुआ करते थे रूमी रूमी का नाम सुना है आपने बड़ा रूमी का नाम रूमी कहते थे वॉट यू सी की सीकिंग यू आप जो चीज को आप जो चीज को शिद्दत के साथ चाहते हो वो चीज को मिलवाने के लिए पूरी कायनात फिर आपके पीछे लग जाती है ना ये ये कहानी है ना बहुत सारे मूवीज के अंदर ये डायलॉग भी बोला जाता है खैर तो रूमी उन्हीं में से ही एक थे रूमी ने कहा कि आप है ना एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप पे ना जाया करो खास करके आप भगवान की खुदा की इबादत किया करो अल्लाह की इबादत किया करो एंड यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड समझ में आ रहा है तो सबमिशन टू वन गॉड वन गॉड का मतलब है अल्लाह 
और इसी के कारण इनका मानना ये था इनका कहना ये था कि हम लोग एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप पे ना जाते हुए हम लोग ये कुछ फॉलो करते हैं जहाँ पे हम लोग भगवान या खुदा की इबादत करेंगे ठीक है तो अब देखिए इस्लाम के अंदर मैंने आपको क्या बताया इस्लाम फॉलोज टू वन गॉड इस्लाम ऑल्सो सेज कि आपका जो रिचुअल्स है रिचुअल्स है उसके अंदर आइडल वर्शिप ना किया करो और ये शब्द को लिखा गया किसके अंदर तो इट वॉज रिटर्न डाउन इन द रिलीजियस लॉ कॉल्ड शरीयत मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शरीयत के अंदर ये सब कुछ लिखा जाता है ठीक है तो एनसीआर में ये शरीयत के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में बताया गया है अब शरीयत का कानून ऐसा था जहां पे आपको कुछ इस्लाम के नियम फॉलो करने थे ये सूफी लोग का मानना ये था ये सूफी लोग का मानना था कि ये जो शरीयत के अंदर जो रिचुअल्स दिए हुए हैं जैसे आपको नमाज पढ़ना है रोज़ा रखना है एट टाइम जो मुस्लिम उलेमा हुआ करते थे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हुआ करते थे वो रिलीजियस स्कॉलर्स के द्वारा देना वाला जो टीचिंग्स था वो टीचिंग्स का भी इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि यार हम तो ये एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप में नहीं मानते हैं हमारा रिलेशन तो डायरेक्टली गॉड से होता है हमारा संबंध किसके साथ होता है सीधा खुदा से होता है गेडिंग माई पॉइंट तो इसी के कारण जब हम लोग ये सूफीज की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि दे विल ट्राई टू हैव द डायरेक्ट यूनियन विद द गॉड तो ये तो भक्ति भी किया करते थे भक्ति भी अगर आप देखोगे अगर आप देखने की कोशिश करो तो भक्ति सेंट्स भी यही कहते हैं कि बाई डूइंग द भक्ति वी विल बी कनेक्टेड टू द गॉड गेडिंग माई पॉइंट आर नॉट तो सूफी लोग का भी यही मानना था कि हम लोग डायरेक्टली अल्लाह के साथ कनेक्शन करेंगे अब कैसे करेंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है कैसे करेंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है बट दे वॉन्टेड दैट वी शुड हैव डायरेक्ट यूनियन विद द गॉड एज लवर सिक्स इज बिलेवर्ड विथ डिस रिगार्ड फॉर द वर्ल्ड मतलब क्या है कि ये सूफी लोग ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे थे ये ऐसे समझाने की कोशिश करते थे कि हम उतना बे इंतहा प्यार करते हैं और इसी के कारण हम भगवान के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएंगे गेडिंग माई पॉइंट इंक्लूडिंग इनका मानना ये था कि द मोमेंट वी डिवोट टू गॉड हमको लोगों के साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए और जितने भी लोग हैं जितने भी लोग हैं उन सब की सेवा करनी चाहिए प्यार व्यार बांटना चाहिए समझ में आ रहा है तो ये सूफिज्म का इस तरह से ओरिजिन हुआ आपको पता होना चाहिए अब शब्द सूफी कहाँ से आया है वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड सूफी तो सूफी के अलग अलग मीनिंग होते हैं सूफी के अलग अलग मीनिंग होते हैं सूफिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखेगा द वर्ड सूफिज्म इज ओरिजिनेटर फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सॉफ क्या कहते हैं इट्स अ अरेबिक वर्ड इट्स अ पर्शियन वर्ड एज वेल और कहा जाता है कि इट्स अ वुलन क्लॉथ इट्स अ वुलन क्लॉथ याद रखेगा कि ये एक गर्म कपड़ा पहने हुआ इंसान होता है आपने सूफी लोग को देखा होगा फकीर कहते हैं हम लोग जिनको जो इनफैक्ट पहना जाता था बाय एन इंडिविजुअल और कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम तो फॉलो करता था बट इस्लाम को एक्सटर्नली जो आपके रिलीजियस डॉक्ट्रिन है या रिलीजियस कोड्स है उसको ना फॉलो करते हुए जो शरीयत का कानून है उसको ना फॉलो करते हुए वो खुदा की इबादत में वो अल्लाह की इबादत में डायरेक्टली डिवोट कर देता था अपने आप को उसी को ही हम लोग सूफी कहेंगे समझ में आता है आपको तो भाई सूफी की अगर आपको कभी डेफिनेशन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि देर बी डिवोटेड डेमसेल्स टू अल्लाह बट नॉट वाया दी शरीयत शरीयत का मतलब क्या है कि द होली बुक जहां से इनफैक्ट आपके इस्लाम के लॉस को लिखा गया था कुरान एंड हदीत अगर आपको पता होगा दिस आर द टू बुक्स कुरान एंड हदीस दिस आर द टू बुक्स जहां पे इस्लाम का पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन और राइटिंग लिखा गया है और कहते हैं कि ये जो सूफी लोग थे उसमें से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन और राइटिंग को नहीं माना करते थे समझ में आता है कि नहीं आता आपको और इसी के कारण जब हम लोग सूफी की बात करें तो सूफी के अंतर्गत आपको ये पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि ये डिसरिकार्ड किया करते थे एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप के अंदर ठीक है तो ये सूफी लोग क्या था कि अलग अलग विस्तार से आना शुरू किए दे विल बी कमिंग टू इंडिया इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ओके जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम के अंतर्गत ठीक है और सूफी की खासियत ही ये हुआ करती थी तो ज्यादातर सेंट्रल एशिया के अंदर ओरिजिन हुए और उन्हीं में से एक बहुत फेमस सूफी थे गजाली याद रखेगा दूसरे एक फेमस सूफी थे रूमी और तीसरे एक फेमस सूफी हुआ करते थे सदी ठीक है ये तीनों के तीनों सेंट्रल एशिया के अंदर ओरिजिन होते हैं और ये तीनों के तीनों सूफी जस्ट लाइक द इंडियन भक्ति सेंट जस्ट लाइक द इंडियन भक्ति सेंट दे यूज टू रोम एंड दे यूज टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस समझ में आ रहा है आपको ये सूफी लोग की खासियत ये हुआ करती थी कि ये वॉन्डरिंग किया करते थे ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे लोगों से मिला करते थे लोगों से डिस्कस किया करते थे और उन्हीं का ही आउटकम ये था उन्हीं का ही आउटकम ये था कि ये सूफी लोगों ने अपना खुद का लिटरेचर डेवलप किया इन्होंने खुदा की इबादत में खुदा की इबादत में अलग अलग पोयम्स लिखने शुरू किए 
इंक्लूडिंग उनके आजू बाजू में जो भी लोग थे वो इनके लिए भी कहानी लिखने की शुरुआत करते हैं गेटिंग माई पॉइंट तो इनका मानना ये था इनका मानना ये था कि द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे मतलब ये है कि आप आदमी को जैसे तैयार करोगे उस हिसाब से वो दुनिया को देखेगा और इंडिया के अंदर जो सीधा योगी नाथपंथी समुदाय थे जो मैंने आपको कहा था जो एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं दे फोकस ऑन द चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी इन्होंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बात की थी नाथपंथी सीधा और योगा की तो उसी दौर के ऊपर सूफीज का भी खेल यही हुआ करता था गेटिंग माई पॉइंट और ये सूफी लोग खुदा की इबादत में अल्लाह की इबादत में डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि सामान्य रूप से क्या था कि नमाज करना है सजदा पढ़ना है कुरान के टीचिंग्स को पढ़ना है कोई उलेमा के पास से पढ़ना है सूफी कहते थे ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई रिलीजियस स्कॉलर के पास जाके ही हम लोग इस्लाम का टीचिंग्स ले सकते हैं अगर खुदा की इबादत करनी है तो हम कहीं से भी कर सकते हैं दिस इज वन ऑफ द रीजन दे स्टार्टेड यूजिंग द जिक्र जिक्र का मतलब क्या है तो याद रखेगा कि दे यूज टू चैन द नेम ऑफ द गॉड वो भगवान का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम लिया करते थे इंक्लूडिंग ये जितने भी सूफी है वो मेडिटेट किया करते थे कंटेम्पलेशन करते थे विचार करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यू विल सी कि यही लोग शाम को समा भी बांधा करते थे जहां जहां ट्रैवल करते थे वहां पे समा बांधने की शुरुआत करते थे समा समझ में आता है समा वॉज द म्यूजिकल गैदरिंग जहां पे खुदा की जहां पे खुदा की जो 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 हम लोग कह सकते हैं कि जो इबादत है वो इबादत में ये लोग म्यूजिकल कंपोजिशन भी किया करते थे हाँ तो यू माइट है सीन कुण फाया कुण कुण फाया कुण आपने गाना सुना होगा बहुत सारी कवाली आपको मिलेगी ये समा से ही तो क्या आया बेटा आउट ऑफ समा वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कवाली कवाली इज अ डिवोशनल म्यूजिक हाँ तो कवाली आपको मिलती है ना कि यू विल फाइंड ये समा के अंदर आपने ये जोधा अकबर मूवी देखा होगा उसमें ये गाना आता है ख्वाजा मेरे ख्वाजा ठीक है तो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की तो बात करता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको तो जब हम लोग सूफीज की बात करते हैं याद रखेगा ये लोग समा बातते थे समा के साथ साथ अगर आप देखोगे तो साथ साथ ये लोग नाचे नाचा भी करते थे मतलब खुदा की इबादत में इतने मग्न हो जाते थे दे यूज टू गेट इन द ट्रांस पोजिशन वो इतने ट्रांस में चले जाते थे तो इन लोग को लगता था कि यार हमारे लिए खुदा ही सबसे सर्वोच्च है खुदा ही सब कुछ करेगा और इसके कारण वो लोग नाच ही गया करते थे आपने ये जोधा अकबर देखो अकबर भी गोल गोल घूम जाता है ख्वाजा मेरे ख्वाजा में ठीक है ये सब परिस्थिति के अंतर्गत ये जितने भी सूफी संत थे इन सब के अंदर एक डेवलपमेंट चलता है जिसे हम लोग कहते हैं पीर और मुरीद की प्रथा क्या कहते हैं बेटा पीर और मुरीद की प्रथा अब वॉट यू मीन बाई पीर एंड मुरीद सिस्टम याद रखेगा तो पीर जो है वो सूफी संत को कहा जाता था सूफी संत जो भी है उसे पीर कहा जाता था और उनके शिष्य द डिसाइपल्स वर नोन एस मुरीद द डिसाइपल्स वर नोन एस मुरीद तो विद इन द सूफी संत विद इन द सूफी सिस्टम देर इमर्ज पीर एंड द मुरीद सिस्टम जहाँ पे हम लोग भक्ति के अंदर जिसे गुरु शिष्य की परंपरा कहते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संत रामानंद के जो शिष्य हुआ करते थे वो कबीर रायदास और आदि इत्यादि लोग हुआ करते थे उसी तौर के ऊपर उसी दौर के ऊपर पीर और मुरीद की प्रथा भी आपको सूफी के अंदर मिलेगी तो यू विल फाइंड मच सिमिलैरिटी बिटवीन द सूफीज गेटिंग अ पॉइंट कहा जाता है कि ये जो सूफी लोग थे ये जो सूफी लोग थे उनके अंदर फिर छोटा 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 वेरिएशन उभर के आया क्यों वेरिएशन आया तो यू विल फाइंड कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे स्थायी हुए कुछ कुछ लोग यहाँ पे स्थायी हुए कुछ कुछ लोग यहाँ पे स्थायी हुए और सब ने अपने अपने टीचिंग्स के हिसाब से अपने जितने भी डिसाइपल्स थे उतने जितने भी डिसाइपल्स थे उन डिसाइपल्स को गाइड करना शुरू किया अब क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जितने भी सूफी संप्रदाय है उन सब के अंदर डिवीजन होता है और कहते हैं कि द सूफीज द सूफीज वेन द टीचर्स यूज टू रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस द सूफी टीचर्स वेन दे यूज टू रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस डिसाइडेड टू सेटल डाउन एट अ वन पर्टिकुलर प्लेस द सूफी टीचर्स डिसाइडेड टू सेटल डाउन एट अ वन पर्टिकुलर प्लेस ये जहाँ पे रहते थे दैट प्लेस वॉज नोन एज हॉस्पाइस याद रखेगा कि द प्लेस वेर द सूफी सेटल वॉज नोन एज हॉस्पाइस हॉस्पाइस को ही हम लोग कहते हैं खानक क्या कहते हैं बेटा खानक इंडिया के अंदर यह शब्द यूज किया गया है एंड दे सेटल इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और इनके कारण इनके जो टीचिंग्स थे इनकी आइडियोलॉजी थी दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अदर रिजल्टिंग इन टू फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुपिंग कॉल्ड सिलसिला क्या कहते हैं सिलसिला सिलसिला का मतलब क्या है 
कि एक आइडियोलॉजी दैट वॉज फॉलोड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सूफीज तो विद इन सूफिजम यू विल फाइंड मल्टीपल सिलसिलाज विद इन सूफिजम यू विल फाइंड मल्टीपल सिलसिला द सिलसिलाज विल बी सेटल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसिस और इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो एक सिलसिला बहुत पॉपुलर हुआ वो है चिश्ती सिलसिला कौन सा है बेटा चिश्ती सिलसिला जैसे भक्ति के अंदर सबके अलग अलग रास्ते बने वैसे ही सूफी में भी अलग अलग रास्ते बनेंगे उसी दौर के ऊपर जब हम लोग दूसरा सिलसिला यहाँ सूफी का देखते हैं तो सिस्ती के साथ साथ आपको एक और मिलेगा कादरी सिलसिला कौन सा है कादरी एक और सिलसिला आपको मिलता है जिसका नाम है सुहारवादी सिलसिला कौन सा है बेटा सुहारवादी सिलसिला ठीक है तो यू फाइंड मल्टीपल सिलसिला सिलसिला का मतलब ये होता है द ग्रुपिंग्स और आई वुड से दी डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट दैट इमर्ज एज अ पार्ट ऑफ द सूफिज्म गेटिंग माई पॉइंट ये हॉस्पाइस में रहा करते थे हॉस्पाइस को ही हम लोग क्या कहते हैं खानक कहते हैं और जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो करीबन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी के आसपास करीबन एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी के आसपास ये सूफीजम का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ कहा जाता है कि जब हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था तो इस दौरान सूफी लोग के आने की शुरुआत हुई इंडिया में सूफी रंग का शुरुआत कहाँ से हुआ तो याद रखेगा इट स्टार्टेड ऑफ विद चिश्ती सिलसिला इट स्टार्टेड ऑफ विद चिश्ती सिलसिला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर आपको पता होगा कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत हुआ करते थे हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया एंड इट इज सेड कि विद द एंट्री ऑफ ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ही सेटल एट अ प्लेस कॉल्ड एस अजमेर उसके बाद धीरे 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 सूफिज्म का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है गेटिंग अ पॉइंट सो इट इज सेड इट इज सेड दैट द चिश्ती सिलसिला जिसे मैंने कहा कि इट वॉज अ डिफरेंट रिलीजियस ऑर्डर बिटवीन द सूफिज्म ये काफी पॉपुलर होता है और चिश्ती सिलसिला के अंतर्गत सबसे पॉपुलर इनके जो संत हुआ करते थे उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो सेटल एट अ प्लेस कॉल्ड एस अजमेर अजमेर को हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था जहाँ पे हमने टाउन्स के अंदर पढ़ा था और अजमेर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको सूफी टाउन्स प्लस इस्लाम आपको हिंदुज़म का भी इन्फ्लुंस मिलेगा क्योंकि अजमेर वन सपोन टाइम वॉज रूल्ड बाई दी पृथ्वीराज चौहान एंड लेटर ऑन वेन द सूफी सेटल्ड ओवर देयर वहां पे आपको इस्लाम का प्रोपोगेशन भी मिलेगा ठीक है तो यू विल फाइंड ख्वाजा मोहिंदुद्दीन चिश्ती उसके बाद आपको यहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे लोग मिलेंगे कौन मिलेंगे बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये कौन हुआ करते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज ऑल्सो सूफी सेंट इनफैक्ट ये ऐसे सेंट हुआ करते थे जिनके नाम के ऊपर से कुतुब मीनार बनाया गया इंक्लूडिंग बाबा फरीद शेख फरीद भी कहते हैं जो पंजाब के अंदर स्थाई हुए दे वर ऑल बिलोंगिंग टू द चिश्ती सिलसिला दे वर ऑल बिलोंगिंग टू चिश्ती सिलसिला सबसे मेन तो थे आपके ख्वाजा मोदी चिश्ती गेटिंग माई पॉइंट कहते हैं कि ये बाबा फरीद के टीचिंग्स को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड किया गया है मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है विच वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ ऑल द टेन गुरुज ऑफ सिखिज्म Which was the compilation of all the ten gurus of Sikhism. उसी में से आपके गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बहुत सारे बाहर के लोगों के टीचिंग्स को भी इंक्लूड किया गया था बाहर के मतलब जो सिखिज्म के रिलेटेड नहीं है बाबा फरीद वॉज वन सच पर्सन जो पंजाब में स्थायी हुए थे बिलोंग टू चिश्ती सिलसिला बाबा फरीद के साथ साथ और कौन हुआ करता था तो याद रखेगा कबीर के जो टीचिंग्स है दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी गुरु ग्रंथ साहिब अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बाबा फरीद के जो टीचिंग गुरु ग्रंथ साहिब में आते हैं दैट मीन्स कि सूफी और भक्ति सेंट्स के बीच में सूफी एंड भक्ति सेंट्स के बीच में काफ़ी सारी आपको सिमिलरिटीज मिलेगी ठीक है तो देर विल बी कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन द सूफी एंड द भक्ति सेंट्स इन इंडिया ये भी हमको पता चलता है इंक्लूडिंग ये एक और आपके शिष्य हुआ करते थे चिश्ती सिलसिले के जिनका नाम था निज़ामुद्दीन ओलिया दिल्ली में दरगाह है इनकी आपने रॉकस्टार मूवी देखा होगा तो उसमें है ना कुण फाया कुण कुण फाया कुण सजदा सवेरा मेरे पल भर के बन के अंधेरा तेरे जहां की लू हाँ तो ये जो निजामुद्दीन ओलिया की जो दरगाह है वो 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 सूफी संतो थे यार इंक्लूडिंग बंदा नवाज बंदा नवाज कहाँ पे थे गुलबर्ग में स्थाई हुए थे याद रखेगा दिस आर ऑल द सूफी सेंट्स ऑफ द चिस्ती सिलसिला एक और सिलसिले की बात कर देता हूँ सलीम चिश्ती की बात कर देता हूँ सलीम चिश्ती अगर आपको जानकारी होगी ही बिलोंग्स टू द चिश्ती सिलसिला एंड अकबर वॉज अ फॉलोअर 
of the Khwaza Moinuddin, uh, I, I would say Salim Chisti. Uh, Akbar ne Salim Chisti ka darga bhi banaya tha. Kahan pe banaya tha unka makbara? Can you give me the name? Where the, uh, the tomb of Salim Chisti is located? Huh? Where the tomb of Salim Chisti? Huh? To bhoat sare aapko Sufism ke andar, jo medieval India ke kings se wo follow karenge. Jaysay Kutubuddin Bhaktiyar Kaki ke relevant koon hai? तो उनके रेलेवेंट आपको दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी मिलेगी ठीक है क्यों क्योंकि आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक करके जो राजा था वो उसी का ही कंटेम्प्रेरी हुआ करता था ठीक है तो आपको कभी कभी पूछेगा कि ये इनमें से फॉलोइंग सूफी सेंट के कंटेम्प्रेरी कौन हुआ करते थे हु अमंग फॉलोइंग पर्सन वर कंटेम्प्रेरी टू सो एंड सो सूफी सेंट्स गेट इंग पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए और ये लोग खानक में मिलते थे खाना को जिसे हम लोग क्या कहते हैं हॉस्पाइस कहते हैं हॉस्पाइस का मतलब क्या है जहां पे लोग बैठते थे शाम को समा बाधा करते थे और कहा जाता है कि कॉमन मैन जो भी रॉयल फैमिली से होगा जो भी आम आदमी है मैंगो पीपल जिसे हम लोग कहते हैं वो सब के सब लोग खानक में जाया करते थे और सूफी लोग की खासियत ये हुआ करती थी कि ये लोग म्यूजिक और डांस में कवाली करते हुए खुदार की इबादत करेंगे और अपनी पीर और मुरीद की जो प्रथा थी उसी को ही कंटिन्यू करते हैं कहते हैं कि सूफी लोगों के साथ इतना पावर था कि बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि ये सूफी संत का आशीर्वाद लेंगे ये सूफी संत का आशीर्वाद लेंगे तो आपकी बीमारी आपको जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब भी सॉल्व हो जाएंगे खैर इसी के लिए लोग चद्दर चढ़ाने भी जाते हैं कभी कभी इलेक्शन आते हैं या कभी कभी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है तो लोग मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है कहाँ पे आई है अजमेर के अंदर वहाँ पे चद्दर चढ़ाने भी चले जाया करते हैं तो यू विल सी मल्टीपल पॉलिटिशियंस लीडर्स फिल्म स्टार्स क्रिकेटर्स जो है ना सेलिब्रिटीज दे विल डेफिनेटली ट्राई टू गो देयर एंड एटलीस्ट ओके मथा टेक के आएंगे तो ये चीज़ दर्शाती है कि सूफिज्म वॉज ओपन टू ऑल इट टॉक्ड अबाउट हारमनी इट टॉक्ड अबाउट द लव एंड कंपेशन खैर मोहिदुद्दीन चिश्ती को क्या कहते थे ए गरीब नवाज कहते थे गरीब नवाज का मतलब क्या है जो गरीबों की सेवा करे आप अजमेर जाइएगा तो यू विल फाइंड उनके वहाँ पे वो गरीबों को खाना खिलाया करते थे और इसके लिए अजमेर दरगाह के बाहर आज की तारीख में भी यू विल फाइंड मल्टीपल पर्सन जिनकी सेवा की जाती है बाय द दरगाह ठीक है तो ये भी चीज़ें आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी कहा जाता है कि जब सूफी सेंट गुजर गए मैं ना सूफी सेंट पास गए उसके बाद उसके बाद काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ और कहते हैं कि उनकी जो टोम्ब थी दरगाह थी वहाँ पे लोग जाया करते थे जो लोग रिलीजियस पिलग्रिमेज के ऊपर जाया करते थे जिसे हम लोग कहते हैं जियारत क्या कहते हैं जियारत जियारत इज़ नोन एज द रिलीजियस पिलग्रिमेज वेर पीपल गो टू दी प्लेस ऑफ द दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट जैसे मोहिदुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है कहाँ पर आई हुई है तो इट इज़ लोकेटेड हियर इन uh, अजमेर ठीक है तो आपको और भी चीज़ें इनफैक्ट सूफिज़म से मिल जाएगी इस तरह से सूफिज़म ने काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन किया कहा जाता है कि रूमी बहुत ही फेमस सूफी संत हुआ करते थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे ईरान से बिलोंग करते थे मैंने इनफैक्ट आपको देखने की बात की कि भाई ये जो रूमी थे इन्हीं के ही राइटिंग से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए थे वो कहते हैं कि I went uh, to the Hindu temples. In none of them was there any sign. He was not on the heights or on the lowlands. I went to the Kaaba of Mecca. मतलब मैं मंदिर गया मैं मस्जिद गया मैं मक्का जाके आया He was not there. I ask about him from Avishina, the philosopher. He was beyond the range of Avishina. I look into my heart. In that his place, I saw him. He was in no other place. मतलब क्या कहते हैं ये कहते हैं कि भाई साहब जो खुदा है जो अल्लाह है वो कहीं बाहर नहीं मिलेंगे वो आपने हार्ट के अंदर मिलेंगे तो आप वो है ना कि ये रूमी की मैंने आपको बात की है ना कि पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है उसको मिलवाने के लिए तो थिंक अबाउट द रूमियन परस्पेक्टिव उनका क्या सिग्निफिकेंस रहा था सूफीज का सूफी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सूफी मूवमेंट आपको पूछ सकता है कहीं ना कहीं मेन्स एग्जाम के अंदर तो आई वॉन्ट कि आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत सर्च करिए मैं कहूँगा कि आप हमारे साथ मेंस के क्लासेस के अंदर भी जुड़ो मैं अन अकेडमी प्लस के ऊपर भी बहुत जल्द इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपकी मदद के लिए फिर से कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स चालू कर रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर इन इंक्लूडिंग एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री जो इसका ही पार्ट होता है ठीक है इस्लाम के साथ साथ क्रिश्चियनिटी में भी रिफॉर्मेशन आए जैसे इस्लाम में सूफिज़म आया हिंदुज़म में भक्ति सूफी मूवमेंट आया क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर आप देखोगे मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन करने की शुरुआत की और कहा जाता है कि उन्होंने जो कैथोलिक चर्च था और कैथोलिक चर्च की जो मोनोपली थी उसको तोड़ दिया 
बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट अगर आपको जानकारी होगी कि एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन कैथलिसिज्म मार्टिन लूथर मेड श्योर मार्टिन लूथर मेड श्योर दैट द प्रोटेस्टेंट सेक्ट एंड द प्रोटेस्टेंट आई वुड से कम्युनिटी शुड बी हैविंग देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि कैथोलिक रिलीजन में बहुत सारी कमियाँ थी वहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत खाली लैटिन लैंग्वेज में ही बाइबल को पढ़ाया जाता था उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया तो सब लोग अपने हिसाब से चेंज लाएंगे एवरी वन विल हैव देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस रिफॉर्मेशन तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा यू ने दो क्वेश्चन पूछे हैं दो क्वेश्चन पूछे हैं पहला क्वेश्चन पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स और पूछा है दादू दयाल गुरु नानक तयागराज इनमें से कौन प्रीच कर रहा था व्हेन बाबर टुक ओवर मतलब बाबर ने कब टेक ओवर किया 1526 में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताइएगा ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ आई वॉन्ट कि आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख ले ये क्वेश्चन आ चुका है ट्वेंटी थर्टीन के प्रिलिम्स के अंदर और क्या पूछा है होम ऑन द फॉलोइंग सेंट्स ओके याद रहेगा आपको मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है अगर आपको ये आंसर चाहिए तो इसका सोर्स मैं बता देता हूँ दी क्वेश्चन और द आंसर टू द सोर्स इज दिस मैप समझ में आ रहा है आपको ये उसका मैप का क्वेश्चन है ठीक है ये मैप के अंदर आपका टाइमलाइन दिया हुआ है आई वॉन्ट कि ये आप मैप को पढ़ो और मैप के बाद मुझे वो आंसर देना कमेंट सेक्शन के अंदर मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके नाम को शाउट आउट भी दे दूंगा कि भाई किसने अच्छा कमेंट या किसने इनफैक्ट इसका राइट right आंसर दिया है ठीक है तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद दूसरा पूछा है बीजा की कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल एंड द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रपाउंडेड बाई माधवाचार्य ये ट्वेंटी के अंदर पूछा था ये भी आपको वही मैप के अंदर और स्टैंडर्ड एथ की जो एन है उसके अंदर से मिल जाएगा ज़रूर से मुझे बताइएगा आपको ये आंसर किसका क्या रहता है तो ये पहले दादू दयाल वाला और क्वेश्चन नंबर नाइन है और ये क्वेश्चन नंबर एट है आगे पीछे हो गया है बट आई वांट कि आप क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर एट इस हिसाब से मुझे बताइएगा ठीक है इसका आंसर क्या रहता है नेक्स्ट क्लास में आपके लिए शार्ट आउट आएगा डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म होपफुली आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताइएगा और एन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब चैप्टर नंबर नाइन से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर एट को आज यहाँ पर कंक्लूड करते हैं थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग टिल वी ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट क्लास मैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर फिर से आपके साथ डिस्कस करने के लिए मिलूंगा थैंक यू